皆さんこんにちは、まほです。今回はヨーロッパ鉄道旅行10日目、ブリュッセルを出発し、ディズニーランドパリのエリアへ移動して、パーク以外のディズニー施設やアウトレットモールに行った Vlog をお届けします。Hello everyone, it's まほ。This is the Vlog of my Europe train trip in this summer 2023. おはようございます。ホテルを今チェックアウトして、次、最後の国ですね。パリスに乗って、これからパリに向かいます。で、パリといっても、市内中心まで行かず、そのちょっと手前にあるディズニーランドの隣のバルデューロップという駅にホテルを取ってて、そこにアウトレットがあるんで、今日はアウトレットと、体力があるうちにディズニービレッジにも行きたいなと思っていますちなみに時刻は今朝8時過ぎで南駅からパリスに乗って1時間半ぐらいですかねでディズニーに着くと今回もドイツ行った時もそうなんですけど安心お金で買うという意味で一等車の方を予約してありますでもそんなに高くなかったです結構前もって予約してあるんで料金がねすごい変動性なので早めに予約すればするほど安いという仕組みになってます。そのパリスに関しては、えー、乗る電車は9時20分。マルネラバレーシーシスが目的地ですね。終点まで来ます。ホームは 5B ですね。5に対して A、B ってついてるときは、なんかそのホームの前方か後方かみたいなそういう風に分かれているみたいです。6A、5A。こっちに56の B というふうに記載があるのでここの 56B から乗ります中心地からは奥まったところにあるんですけど、まあ、番号順に振ってあるんでそんなに迷うことはないんじゃないかなと思いますで改札はなくて乗車したら車内で検察っていう形ですねでタリスのアプリから e チケットをあのアップルウォレットに移してあるんで私はそれを見せて QR コードでピットするような感じだと思いますこちらは朝ごはん用に買ったポールのマカロンですでかいこれぐらいお値段も 4.3 ユーロかなじゃあいただきますバルヌラ・バレーズ・シェシーの駅に到着しました。覆われてる感じなんですけど、工事中なのかな私は、でっかいスーツケースを持ってるんで、セキュリティの人に入り口はどこっていうのと、あと、さすがにスーツケース持って入れないよね、みたいなこと聞いたら、スーツケースはセキュリティチェックは通れば、持ってって OK だそうです。とはいえ、せっかくね、あの、行くんなら、なんか私、あの、気球に乗りたいなとか、ご飯食べたいなとかって思ってるんで、駅に預けて、ディズニービレッジ楽しんでから、ホテルに向かうか、ちょっと悩んでます。駅のプラットフォームの上か、上が改札があって、そのさらに上の階に、ラゲージを預けるところがあって、ただ注意しなきゃいけないのは、私は階段でその重い荷物持ってきたんですけど、ちょっと離れたところにエスカレーターがあるんで、大きい荷物の場合はこっちを使うといいと思います。ここにはディズニーエクスプレスのカウンターがあります。なんだろう。ラゲージトランスファーサービスなんだ。へえ。ディズニーの直営ホテルに荷物を直接持ってってくれるっていうことみたいですね。有料みたいですね。無料なのかと思ったら、これは、じゃあ自力でホテルに持ってった方が良さそうですね。ディズニー駅だぞっていう感じと、あとお客さんの多さ。今日はまあ、特に日曜日なので、休日だからお客さん多いっていうのは、納得ではあるんですけど、盛り上がってて、ね、昔はすごい赤字で経営うまくいってないみたいな話もあったんですけど、ちょっとディズニーファンとしては嬉しいです。これからセキュリティチェック向かって
ディズニーヴィレッジだけ楽しみたいと思いますパークは明日昔と変わったなって思うのはパークに入る前からみんな耳つけて入ってますねなんかパーク行くわけじゃないけどワクワクします城の空が絵みたいです綺麗すぎるここの建物自体もなんかまるでハリボテみハリボテっていうとあれですけど本物じゃないみたいなんですがこれは本当の建物ってところがすごい今まで時間がちゃんと取れたことがないワールド・オブ・ディズニーとか初めて入ってみようと思います噂には聞いてたんですけど本当にいろんなパーククッズが30周年フィナーレだからだと思うんですけど 40%35% オフとかでめっちゃ安くなってますあの今お店の人に聞いたんですけどこのエリアはあのやっぱりディスカウントの対象じゃないみたいです確かにそういう札がなかったんでねでそうそう<笑>ここにショッピングバッグがあったんですけどあのこれはレジにはあるものだよっていうふうに言われてサイズが3種類あって234ユーロっていうことでしたここにそのショッピングバッグの説明サイズと金額とあと前はなかったと思うんですけどタックスリファンドがなんかアプリでできるよみたいなされてますんでたくさん、まあ、ここでグッズ買いたいっていう人にとっては結構朗報かもしれませんこのペイントブックすごいですページ開くとすごい薄い線が書かれててで使う色がここに書かれててガイド通りに塗るとこの絵が出てくるのかなすごい面白いですねこれはアート好きな人にはやってみたくなるんじゃないかなアートセラピーって書いてありますけどすごいしっかりした本ですねショッピングバッグだけ買ってやってきましたディズニービレッジ休日だけど結構なんかまだベイジェリーズとかねいろいろお店が閉まってますねもうちょっとこの辺がねにぎわうぐらいだったらいいんですけど時間ももう11時過ぎてるしこの辺でご飯を食べようかなとなんとなく思ってますあとあの気球が気になるあここにもディズニーストアがあるんだワールド・オブ・ディズニーだけじゃないんですねスタバも見えますハブもあるこっちはいわゆるいわゆる本当のディズニーストアでパークグッズとは関係のないディズニーグッズを売っているのかなっていう感じですかわいい真ん中のキャラクターたちがゆっくりゆっくり動いていますなんか日本じゃ見かけないようななんか面白いな形のぬいぐるみとかいろいろありますねマーベル・スター・ウォーズあとやっぱり昔からスティッチがパリでは人気ですパリの30周年のグッズとか置いてあるんであこれ私持ってるやつだパークグッズも実はここにあるんじゃないかっていう感じの品揃えですねあすごいスター・ウォーズが充実してますパーク内にもねああいうのなんかフロリダとかで見た気がするんで結構いろいろあるのかなもしかしたらマーベル・スター・ウォーズとかがさっき少なかったんでその辺のグッズはこっちの方が多いかもしれないですここにディズニー・ビレッジ全体のマップがあります今いるのはここマクドナルドの横にあるあの真っ白いやつ何やるんだろうシルク・ド・ソレイユかなとか思ったんですけどなんかそうではなさそうですねドームディズニー・ビレッジその隣がディズニーイベントアリーナってあるんで何かしらのイベント会場みたいな感じですかねこのディズニー・ビレッジから一番近いオフィシャルホテルが、えー、ディズニーホテルニューヨークマーベルのテーマそのさらに先に、えー、今回ともあるディズニーホテルシャイエンヌとあと前泊まったディズニーホテルサンタフェがさらにちょっと歩くとあると。で、この横にディズニーセコイアロッチっていうのがある。で、ここがまあレイクディズニー、湖になってますよっていう感じですね。こじんまりとしてますけど、すごいアメリカのディズニースプリングス、旧ダウンタウンディズニーみたいな感じで、ディズニーのファッションのお店だったり、あとレゴショップとかもあるので、なんか建設中だったりね、ちょっとアメリカっぽい雰囲気があります。あ、唐突にパンドラのショップとか出てきました。
。残念ながら今、クローズしてますね。18ユーロで乗れるみたいなんですけど、風の強さで、今はここだから、まあ、0から10人って書いてあるんですけど、実質はもうクローズしちゃってるんで、ゼロパッセンチャーズで、係の人もいないという感じです。残念。あ、かわいい、ミッキー。のトピアリーと。あとなんかクルーズボートみたいなのもありますね。反対側とかに行けるのかな。せっかく時間あるんで、向こう数年と行かないであろう、ホテルもついでに見学しようかな、なんて思ってます。ホテル巡りの前にアールオブサンドイッチでランチを取ることにしました。で、この機会でもう全部ね、あの、フランス語と英語が同時に出て、メニュー選んで、トッピングとか大丈夫みたいなのも全部。ドリンクとかいらないみたいな。全部答えてって、カード決済して、で、ここで受け取りを待つっていう感じですね。で、なんか、なぜかアメリカの、うんと、アローブサンドイッチから消えてしまった、ハワイアンバーベキューっていう、私が一番推している、好みが分かれそうな、あの、パイナップル入りのバーベキューソースのサンドイッチが、なぜかここでは食べられるということで、もう何年ぶりか分かんないんで、ちょっとテンションが上がってます。アーローブサンドイッチで大好きな組み合わせ。スープと、こちらのハワイアンバーベキューのサンドイッチです。もう断面が綺麗。いただきます。美味しくサンドイッチ完食しました。今見えてるのは2つのホテルだけなんですけど、さらにこの湖沿いにもう一個、この木の先ですね、にホテルがあるようなので、そっちも行ってみたいなと思います。ニューポートベイクラブという名前のホテルです。もしかしたらあの、ボート、ここからディズニービレッジの方につながっているのかもしれません。今時刻は昼の12時40分ぐらい。空気がちょっと乾燥してて、気温は23から5度ぐらいですかね。日差しがちょっと暑い感じはしますけど、過ごしやすいという言葉が本当にぴったりで、なんか初夏みたいな爽やかな感じがします。お花も綺麗ですね。ちょっと中行ってみようと思います。フロリダのウォルト・ディズニー・ワールドに行かれたことがある人ならこの雰囲気はヨットクラブホテルビーチクラブホテルの雰囲気に似てるなと思う人が多いんじゃないかなと思いましたどうやらこのホテルにはコンベンションセンターがあるみたいです今ここにいてここがコンベンションセンターですね公式サイトによると、2023年時点でディズニーランド・パリの直営ホテルは6つあり、最高ランクが5つ星を得ているディズニーランドホテル、次いでニューヨークホテルと並んで4つ星を得ているのがこちらのホテルです。ホテルのコンセプトに沿って、クルーズっぽいですね、ディズニークルーズっぽい感じもあるんですけど、このホテル限定のグッズが、多分この。ポロシャツとか、あとピンとかも結構ありますね。ディズニークルーズの模型を売ってるのを見つけました。やっぱりなんかこのホテルはディズニークルーズと相性が良さそうな感じのホテルですね。レストランが下の階に2つあって、今やってないんですけど、ヨットクラブと反対側がケープコットって書いてあって、もうなんか本当にそのまんまビーチクラブとかヨットクラブみたいなエッセンスが入ってます。続いて、二つ目のホテル、ディズニーセコイアロッジです。こちらは、フロリアディズニーで言うと、ウィルダネスロッジとかですかね。まあ、ロッジって名前がついてるし、パリのディズニーに一番安いランクのホテルっていうのはあんまり存在しないかなと思ってるんですけど、ここも一泊今、見たら400ユーロ、6万円以上とかするんで、結構いいお値段します。中が、どんな感じに高級なのかっていうのをちょっと見てみようと思います。やっぱロッジ感出てますね。木彫りの熊と書いて。こっちの方がさっきのホテルに比べて、やっぱり落ち着いてて、子供受けがしにくいせいか。すごい静かです。今ドアが自動で開いてちょっとびっくりしました。<笑>素敵な感じのホテルですね。各ホテル紹介の冒頭に星付きのマップを載せていますが、後から知った情報でこのホテルは三つ星ホテルとのことでした。私がこの翌日に泊まったホテルシャイエヌと同じ三つ星というのがやや意外でした。こちらがホテルの正面の
玄関になりますこのショップにはなんか限定品はパッと見なさそうですね入り口の方に他のショップにはないようなヒョウ柄の洋服みたいなのがありましたけどこの辺ですねこの辺のものは他のショップでも売られてるんじゃないかなと思いますアニマルキングダムあたりにありそうここに朝8時15分から11時の間キャラクターがやってきて写真撮れるみたいです続いて最後に向かうのが今真ん中になんかアベンジャーズかな像が立っているディズニーホテルニューヨークですねここはリニューアルされた時に Google ストリートビューと提携して内部の写真を Google ストリートビューでかなり詳細に見ることができるんですよねなのでぜひ皆さんも Google ストリートビュー使える人は見てほしいんですけどすごい楽しいですホテル探索してる気分になれますストリートビューでここの道こういう風に突き当たりあったよなみたいな感じは今ちょっと見ててなんとなく思い出してるんですけどそれを自分の目でいざ体感してみたいと思います Google ストリートビューで見てたとはいえこんな感じなんだっていうなんかもう入ってからの雰囲気没入感がやっぱ他のホテルとは圧倒的に違いますねコンセプトがすごいしっかりしててフランスのディズニーホテルの中ではこちらが最高級のホテルなので入った瞬間すごいそういう高級感がある匂いっていうのもあってそういう雰囲気作りっていうのも多分結構ちゃんとしてるんだろうなっていう印象がありますでこちらがマーベルグッズのお店になります広さはちょっと狭めでエクスクルーシブこのホテルだけのグッズっていうのがバスローブとかね結構多いなっていう印象がありますやっぱお金がかかってるだけあるのかなっていう感じですねで私あの行きの飛行機でガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーを一作品目を見てやっと分かりましたそれぞれのキャラクターがあこれグルートねみたいななので今後はガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーは楽しめるそうだなと前提を知ってるとねやっぱりアトラクションも楽しみやすいのでちょっと他のシリーズ「アベンジャーズ」とかも見たことないんで見てみたいなと思いましたドットアートで描かれたレゴのキャラクターとディズニーパークかわいいそしてこちらはお隣のファッションストアです他にないようななんか面白いのがあるといいんですけどねこうカラフルな感じですねやっぱりスティッチとか多い気がしますフロリダで見たなっていうものが多くてでさっきこの辺見てたんですけどフェイスマスクがなんか5、6ユーロぐらいするすごいなっていうアメリカンな感じですねやっぱり独自のものがあるのかなこの辺かわいいジャスミンかわいいこれはなんかねネットで見たことがあるんですけどパークの工事をするときに、表面を隠すときに使っているビニール素材をバラバラに解体して、こういうバッグにアップサイクリングしている。だから多分唯一無二の,その同じ柄っていう、同じデザインのバッグっていうのは存在しないみたいな、そういうバッグだったと思います。1個100ユーロ、大きいバッグで。パークで実際に使われてたものっていう意味では、本当にオタクの人とかはこういうの欲しいって思うかもしれないし、環境にもいいみたいな、いいのかなわからないけど、まあ、廃棄物が減るっていう意味ではいいのかもしれないですね。こちらはディズニーアートギャラリーというところで、あのボーカルのディズニーアーティストが描いたアートとか飾られてますね。一応売られてるのかなフリーザースクキャストメンバーって書いてあるんで。すごい。パークにあるものの、すごい精巧なレプリカっていう感じですね。ホンテッドマンション好きの人とかはたまらない。こういうのもなんか、ね、お部屋をパークみたいにしたいっていう人がいたら<笑>、こういうの部屋に飾ったらめちゃくちゃそれっぽい感じしますよね。こういう絵はなんか、よくディズニークルーズなんかでも見かけますね、売ってるの。そして、センターにこちら。大きい模型が。この辺にもフィギュア系が売られたりしてます
午後になって賑わってるみたいですねさっき閉まってたショップが軒並みオープンしてるんでやっぱりこういうところは午後の方がねお客さんが入るんだろうと思いますでは私はホテルに向かおうと思います駅に2つ改札というか違う種類の路線があって私がやってきたのはこっちの TGV とか国鉄みたいな方で,でこっちが市内に向かう RER っていう鉄道ですねチケット売り場とか別々になってるのを完全に忘れてましたあ銃で武装した人たちがいます結構路線は1種類で方向も1種類なので迷うことはないですで1番2番って順番にホームから発車するみたいなんで来た電車に乗るって感じですね次13分後だと思いますので普通にチケットを買って乗りたいと思います今バツがついているようにパリのね市内の方まで結構工事してていけないみたいですちなみに券売機で金額がわからなくて迷っててで,で結局あの友人のチケット売り場に行ったら値段がね全然違いました券売機で買えなかったですバルムラバレーシェシーからアルデューロップ一駅なんですけどドーンタイプかななので距離によって値段が変わるんですけど今はチケットが片道 2.15 ユーロでえっと往復でチケットを買ったので 4.3 ユーロでしたお部屋に到着しましたここから歩いて5分のところにアウトレットモールがあるのでそちらに遊びに行きたいと思いますちなみに駅からは本当に近くてここ目の前が駅ですなのでアクセスはもう抜群に良いです本当に寝るだけっていう感じだったらここで十分かなと思いますホテルから歩いてアウトレットの方に向かおうとしてるんですけど Google の最短ルートの方を歩いていると車しか通ってなくて人通りなくて寂しいなと思ったので人通りがありそうなこっちが駅の改札でこういう風にこっちに向かってアウトレットがあるので一応その流れに沿った方に行こうかなという感じで歩いています今日日曜日なんですけどこの辺はオフィスなのかななんかお店っぽい感じのサロンブランジェリーとか書いてあるところも閉まってますねフランスだから日曜日お店やってなくても普通ですかねこれがあの駅ロータリーロータリーの方から来ればこの人通りが多い大通りを通ってアウトレットの方に行くんじゃないかなと思いますが前はディズニーランドのホテルからあのウーバーで直接行っちゃったんででも歩いたような気もする一回だけ行きたいような気もしますこのアウトレットと関係ないモールを通ってその先にアウトレットがあった気がするんで,で結構距離があるなっていうのは思った記憶がありますでこの中はもう本当にごくごく普通のショップがあるって感じですね到着しましたアウトレットですショッピングセンターの駐車場を突っ切る形でやってきましたここ動線がめっちゃ悪いんですよねここはコンセプトストアだそうです今回なんか店頭のあらゆるものが多分飲食物はダメな気がするんですけどなんかいろいろ 10% オフになるっていうクーポンとラデュレのマカロンが3つもらえるっていう e クーポンがあるのでインフォメーションセンターを探さなきゃいけません2回来たことがあると思うのでこれで3回目なんですけど歩いてるうちに見つけると思います友達から教えてもらったネットのクーポンでラデュレのマカロンを3つ無料でゲットできましたありがとう中身はローズとレモンと青いのはねなんかティーだったような気がしますもうすぐ食べないといけないんでこの場でいただいちゃおうと思いますえパリに来たら絶対これを食べると決めていたアモリーノのジェラートですマンゴーとチェリーと真ん中がライムバジルそしてちょっと見えにくいんですけどピンクグレープフルーツそ最後にトッピングでピスタチオのマカロンも乗せていますめっちゃ甘いもの食べてるけどもうこれはパリで絶対食べると決めてたのでいただきますアイスは一瞬でペロリといただきました美味しかった
でもなんかよくよく見たら私はクーポンでラデュレのマカロン3つゲットしたんですけどなんか中国人なのかな他の国のクーポンだとあのラデュレのマカロンみたいな感じでそこで無料で多分アイスがもらえるっぽくてただ美味しかったからもう満足です時刻は夕方の5時で早いんですが明日とにかく明日が勝負っていうことで早く寝て明日に備えて体力を温存したいと思いますこのショッピングモールの下の階に多分スーパーカルフールか何かがあったと思うのでそこで飲み物とか明日の朝食とか買い出しをしてホテルに戻ろうと思います。